ஒளவையார் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த நெல்லிசை புலவர் பலருள் ஒருவரே ஒளவையார் அவருடைய வரலாற்றை இப்பாடநூல் வாயிலாக காண்போம் ஒளவையார் ஒருவர் அல்ல இருவர் அல்ல ஒளவையார் பலர் நமது இலக்கியத்தில் திகழ்கிறார் இப்போது நாம் இந்த பாடநூல் வாயிலாக காணப்போவது சங்ககால புலவர்களில் ஒருவரான ஒளவையார் ஒளவையார் என்ற பெயரில் பல பின்பார் புலவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் இங்கு நாம் காண்பது சங்ககால புலவர்களில் ஒருவரான ஒளவையார் இவர் கடையேழு மன்னர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர் கடையேழு மன்னர்கள் யார் என்ற விவரமும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒளவையார் என்ற பெயரில் பல பின்பார் புலவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் இங்கு நாம் காண்பது சங்ககால புலவர்களில் ஒருவரான ஒளவையார் அவர்களில் ஒருவன் முல்லைக்கு தேர் உடுத்த பாரி யானை குடையில் சிறந்த ஆய் அண்டிரன் ஒளவைக்கு நெல்லிகணி உடுத்த அதியமான் அஞ்சி நாடும் ஊரும் பேரும் சொல்லாமல் கொடுத்த நல்லி நல்லி பேகன் மலையமான் திருமுடிக்காரி வல்வில் ஓரி போன்ற எழுவர் அவர்களில் ஒருவரான அதியமான் தான் பெருமுயற்சி செய்து ஒரு கருநெல்லி ஒன்றை பெற்றான் அந்த நெல்லிக்கனியை உண்பவர் நெடுநாள் வாழ்வர் இந்த விஷயத்தை சொல்லாமல் அதை தானும் உண்ணாமல் தனது நண்பர் புலவர் ஒளவையாருக்கு அவற்றை கொடுத்து உண்ண செய்தான் ஒளவையாரும் அந்த கனியை அவனிடமிருந்து பெற்று அதை உண்டு முடித்தார் பிறகு தெரிந்து கொண்டார் அந்த கனியை உண்டு வாழ்பவர் நெடுநாள் வாழ்வர் என்று இதை நீ உண்ணாமல் என்னிடம் கொடுத்திருக்கிறாய் நீ சிவபெருமானை போல நெடுங்காலம் வாழ்வாய் என்று அதிகமானை வாயார ஒளவையார் வாழ்த்தினார் இது ஒளவையாருக்கும் அதிகமானுக்கும் இடையேயான உறவை மேலும் பலப்படுத்தியது ஒளவையார் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மன்னன் தொண்டமான் இளந்திரையன் இந்த இளந்திரையன் அதிகமானுடன் போர் தொடுக்க விரும்பினான் அதற்காக ஒளவையாரை தூது அனுப்பினான் தொண்டைமான் ஒளவையாரை அழைத்து தனது படைக்கலன்கள் நிறைந்த அந்த போர்க்கலனை ஒவ்வொன்றாக காட்டிக்கொண்டே வந்தான் அதை காட்டி ஒளவையாரை வியப்புற செய்வதற்காக காட்டினான் அவற்றை கண்ட ஒளவையார் அங்குள்ள வேல்களை பார்த்து மயில் தோகை அணிந்து மாலை அணிந்து போருக்கு தயாராக இருக்கின்ற அதை பார்த்து சொன்னார் ஆனால் அதிகமானுடைய வேல்கள் முனை மழுங்கி ஊர் மழுங்கி கொல்லன் உலைக்களத்தில் தயாராக இருக்கின்றன இதன் உட்கருத்து என்னவென்றால் தொண்டைமானின் படைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதும் அதிகமான் படைக்கருவிகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டும் இருப்பதும் ஆகும் அவற்றின் உட்கருத்து தொண்டைமானின் படைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதும் அதிகமானின் படைக்கருவிகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்டும் இருப்பதும் ஆகும் இதை அவனுக்கு பொருள்பட உணர்த்தினார் ஒளவையார் அடுத்த ஒளவையார் அதியமானின் கொடை வீரத்தை காட்டும் பொழுது அவன் ஒரு நாள் அல்ல பல நாள் பலரோடு சென்றாலும் ஒரு நாள் காட்டிய அன்பைத்தான் பல நாளும் பலருக்கும் செய்வான் என்று அவனது கொடை வீரத்தை தொண்டைமானுக்கு புரியும்படி கூறினார் இது மட்டுமல்லாமல் அதியமானின் கொடை வீரத்தோடு போர் வீரத்தோடு அவனது ஈகை குணத்தையும் கூறினார் யானை தனது சோற்றுரண்டையை சாப்பிடும் பொழுது காலம் தவறினாலும் எப்படியும் அதை சாப்பிட்டே தீரும் அதுபோல் அதியமான் பரிசில் தர 
தாமதித்தாலும் எப்படியும் கொடுத்தே தீர்வான் என்று அவனது கொடை வீரத்தையும் அவனுக்கு புரியும்படி எடுத்து சூறினார் யானை தனது சோற்றுருண்டையை கவலையை வாயில் அடக்கி கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அது எப்படியும் சாப்பிட்டே தீரும் அதுபோலத்தான் உண்ணும் பொருள் எதுவாயினும் அது எவ்வளவாயினும் அவற்றை புலவர் பெருமக்களோடு பகிர்ந்து உண்பதில் அவன் வல்லவன் என்று அவனது ஈகை குணத்தோடு அவன் புலவரோடு அவனுக்கு இருந்த அந்த உறவினையும் ஒளவையார் அவனுக்கு எடுத்து கூறினார் உண்ணும் பொருள் எதுவாயினும் அவ்வளவு எவ்வளவாயினும் அவற்றை புலவர் பெருமக்களோடு பகிர்ந்து உண்பான் வேலுடைய அதியமானுடைய வேல்பட்டு புல் பகைவர்கள் பலர் மாண்டு இருக்கின்றனர் அதியமானுடைய வேல்பட்டு பகைவர் பலர் மாண்டு இருக்கின்றனர் அதியமான் மார்பில் மட்டுமே வேல் பாய்த்துவான் எதிரிகளின் மார்பில் மட்டுமே அன்பு விடுபவன் ஒருபோதும் அவன் முதுகில் தொடுக்க மாட்டான் என்று அவ்வையார் அதியமானின் புகழை சொல்ல சொல்ல ஒரு சூழலில் நட்பு பாராட்டினார் தொண்டைமான்